¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Me pilláis al volante por la zona de Tarragona, al Vendrail, concretamente donde nos han traído para probar la nueva gama del Mazda CX-5, que es por cierto el segundo coche que más vende esta marca, el sub de tamaño mediano, podríamos decir, dentro de lo que es la gama de Mazda. Una marca, por cierto, además, que en España vende mucho más que en la mayoría de los países europeos. Tiene una cuota de mercado muy grande y es bastante apreciado en este país. Pues en la actualidad CX-30, CX-5 y Mazda 3 son los coches que más se venden, ¿verdad? Este CX-5, que es el coche, por decirlo de alguna manera, que ha quedado como familiar, relegado ya el Mazda 6 a una presencia prácticamente testimonial en el mercado, ha recibido una actualización profunda de la versión anterior a falta de que llegue una generación futura que ya veremos cómo es con todos los cambios que está viendo en la industria ¿no? porque una cosa muy llamativa y curiosa de este coche desde un punto de vista de, de cómo lo ha posicionado Mazda en el mercado es que no hay ningún tipo de hibridación ni de electrificación en la gama sigue habiendo los motores Skyactiv que por cierto siguen montando los G no han montado los Skyactiv X en este coche y además también hay versiones diésel que parece ya casi una cosa extraña en el año 2022, es un poco como el canto de cisne del diésel, ¿no? lo estaba comentando con técnicos de Mazda, que, que es un motor diésel súper avanzado, que tiene doble turbo, con doble geometría variable, con un sistema de descontaminación súper avanzado, o sea, tenemos trampa de óxidos de nitrógeno, tenemos sistema controlado de inyección de urea, tenemos trampa para las partículas, tenemos un catalizador específicamente diseñado para el motor, tenemos hasta cuatro sistemas de descontaminación dentro del postratamiento de los gases de escape y es un diésel que funciona muy bien y que tiene menos emisiones de CO2 que las versiones de gasolina. Eh, pero al no haber ningún tipo de electrificación se queda con la etiqueta C, ¿no? Lo cierto es que ese motor diésel, como te voy a contar a continuación, da muy buen resultado en un coche de este tipo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Y recuerda que en carwow.es puedes configurar prácticamente todos los coches del mercado que hay en España al mejor precio, es cuestión de segundos, que indiques qué coche te interesa y a continuación recibas hasta cinco ofertas de distintos concesionarios con el mejor precio y el ámbito geográfico que tú decidas. Eso solamente en carwow.es, que es el sitio donde informarte para comprar el mejor coche y a continuación recibir el mejor precio. Solo aquí, en carwow.es. Un coche que tiene ahora seis niveles de acabado, hay una serie de cambios tanto en la estética y en la parte especialmente de lo que es la conducción son todos como siempre que hay una evolución en un coche que ya existe en el mercado cambios que en este caso no son muy agresivos desde el punto de vista de lo que es la línea estética en general del vehículo o el vehículo como producto en sí pero que todos juntos sí que suman una diferencia ¿no? hay cambios en la estética y hay cambios muy importantes también en los niveles de acabado como digo ahora hay seis niveles de acabado distintos pero más da lo que se ha sacado de la chistera en este coche es algo muy curioso que es que hay como niveles de transición y luego tres niveles y cada uno tienen la personalidad más marcada ¿no? hay un nivel que es el Omura que sería como el más deportivo ¿no? que además ellos lo enseñan en el color rojo para, bueno, pues para refrendar justamente que es el vehículo deportivo que tiene las llantas negras que tiene las salidas de escape más gruesas hay el nivel de Executive, que sería el, como el vehículo más urbano, el vehículo de, de mayor nivel de acabado y también mayor nivel de sofisticación. Y por último, tenemos un nuevo nivel de acabado, muy curioso, que es el New Ground, que es el que estoy yo conduciendo ahora, que va con un color nuevo también, Circon Sun, un color bastante especial y poco visto, y que está más pensado para el off-roading y que lleva cosas llamativas, específicas, como por ejemplo un rediseño del maletero que permite en la zona del cajón de debajo poder colocar cosas mojadas o húmedas porque se puede lavar y está impermeabilizado. Es además un cambio ese, el del de doble fondo del maletero, que viene aparejado con un aumento del tamaño para la carga del coche de atrás. Ahora sobrepasa holgadamente los 500 litros de capacidad y esto es esencialmente porque eh, bueno, pues se ha rediseñado la forma del maletero para que haya más espacio por debajo. Así que la gama ahora de, del CX-5 tiene como tres caracteres distintos ¿no? y luego distintas combinaciones de equipamiento en función de cómo quieras acabar pues, completando tu vehículo. Es muy curioso e interesante también cómo Mazda está reposicionando la marca o intentando reposicionarla hacia arriba como están haciendo muchas marcas, como está haciendo por ejemplo Kia o sin ir más lejos un rival que seguramente Mazda no reconocerá que tiene, pero como una marca como Jeep, ¿no? Y lo que ha hecho justamente Mazda con este CX-5 es, a la hora de compararlo, compararlo con vehículos que se consideran premium o con, digamos, ambición de ser premium, ¿no? 
Y respecto a estos coches, si sumas todo el equipamiento que lleva de serie, este vehículo en teoría sale favorecido según las cuentas de Mazda respecto a si lo comparas con un Volkswagen T1, si lo comparas con un Hyundai Santa Fe o si lo comparas con un coche como el BMW X1. Y es que Mazda lo que está intentando es que su producto lo visiones, lo visualices, pues eso, como un Audi, como un BMW, como un Volvo, pero que a nivel de precio esté por debajo. Ese es un poco el secreto del diseño del CX-5. CX-5 que, al igual que sigue manteniendo los motores diésel, también sigue manteniendo la posibilidad de tener versiones 4x4. Ahora, además, en las versiones automáticas de gasolina eh, del 4x4, tienes la posibilidad de elegir entre distintos modos de conducción. Unos modos de conducción que tienen, además, un sistema nuevo, 4x4 todoterreno, que permite tener más agarre en estas condiciones. Esta versión que estoy conduciendo yo, que es la New Ground, justamente es la que tiene esta peculiaridad, esta característica de buscar una estética también con los pasos de rueda, con la decoración del vehículo, que sea más 4x4. Además de algunos detallitos, ahora se distinguen eh, las gamas por esos cuatro puntos que lleva el coche en la parrilla frontal y por algunos elementos que vuelven al interior, en este caso con toques amarillo fluorescente que están también en la consola y que, bueno, pues haya cada cual con su, con su gusto y digamos con su apetencia visual, eh, a mí desde luego no es una cosa que parezca que me convenza mucho, ¿no? Pero que sí que rompe, es verdad que rompe la monotonía habitual de los interiores de los coches de Mazda que, que suelen ser bastante sosos visualmente de una manera completamente premeditada por parte de los japoneses porque lo que quieren, ya sabéis que ellos son muy filosóficos y ceremoniosos, es transmitir quietud, tranquilidad y total concentración del conductor en la conducción, justo lo que estoy haciendo yo ahora. Eh, se supone que Mazda ha evolucionado las suspensiones de los coches para hacerlos eh, más responsivos, para que tengan mejor comportamiento dinámico en carretera, para que se sientan mejor. Y la verdad es que en este CX-5 yo noto una característica de conducción pues que me puede recordar a cómo funciona el CX-30. Y lo cierto es que sí, que este coche ahora balancea un poco menos. Es un coche que se siente muy bien al volante. Y la verdad es que si, si algo destaca este Mazda CX-5, he probado ya las versiones diésel y las versiones de gasolina, es por cómo se siente a nivel de conducción, es un coche en el que va sentado alto, en el que tienes una posición de conducción claramente sub y bueno, pues con todo lo que se implica, pero que no tiene un balanceo excesivo, se siente preciso, se siente muy preciso y creo que la mejora que le han hecho para, para mejorar la precisión en el tacto de conducción, lo cual quiere decir pues que, que puedes inscribir el coche con el volante de una manera bastante fácil, muy, muy, muy asequible para todo el mundo, eh, tiene un afinado muy interesante porque... Este tacto de conducción extra, yo tengo en la familia un CX-5 y puedo compararlo con el que hay en la familia. Lo que noto del año 2017 es que ha habido habiendo una evolución en muchos coches y en este también, en el que sin perder el confort que tenían las versiones anteriores, el coche balancea claramente menos, se sujeta claramente mejor y es más preciso en el guiado, lo que estoy haciendo yo ahora, sin sacrificar confort, que esa es la gracia de hacer unas suspensiones de calidad. Y en este caso tenemos un coche con unas suspensiones de calidad. Me ha sorprendido para bien, eh, hablando de tacto de conducción igualmente, que con el diésel, eh, con ese sistema que tiene de turbo doble de geometría variable, tiene un poquito más de empuje por la parte alta del cuenta vueltas, de hecho la zona roja empieza en las 5.000 vueltas, ya casi ni nos hemos olvidado ¿no? hablar de estas cosas en los motores de combustión, pero lo cierto es que tanto la versión diésel como gasolina son los motores Skyactiv de siempre evolucionados, con una gama de potencias que ahora se queda así. No hay cambios en los motores, sigue habiendo dos motores de gasolina, 2000 Skyactiv de 165 y la 2.5 que lleva hasta los 194 caballos de potencia, motores ambos que no tienen turbo, que es una particularidad de los Mazda y que hay que llevar alegres de régimen para poder sacar los caballos que llevan dentro. Son coches sub, carrocería grande, aerodinámica no muy buena, hay que apretar el acelerador y los consumos pueden llegar a subir un poco más que si estás acostumbrado a conducir un vehículo turbo en el que la patada ocurre mucho antes, aunque a cambio de llevar una cilindrada menor. Al final el resultado es parecido en cuanto a prestaciones, si bien los coches con turbo tienen lógicamente mucho más par, mucha más fuerza, bajas vueltas, y esto es algo a lo que se ha ido habituando el usuario y que a veces hace que se tenga en menor estima motores de este tipo. En todo caso, los coches corren lo que anuncian y esto no es una merma en las prestaciones del vehículo, sino una característica del motor. En diésel tenemos dos versiones igualmente, muy curiosamente, ni turbos ni hibridación en los gasolina y tampoco hibridaciones en los diésel, lógicamente, 150 y 184 caballos, ambos con doble turbo, que es una cosa muy interesante para que justo sea lo contrario. El coche tenga mucha fuerza desde bajas vueltas y por lo tanto la conducción sea 
claramente más relajada, aunque el refinamiento del motor está muy lejos de parecerse al de el gasolina. Y hablando de refinamiento, qué decir de la caja de cambios, Made in Mazda, es decir, sobresaliente, si tenemos en cuenta ese triángulo entre agrado de conducción, manejo de la palanca de cambios, suavidad, finura, la versión de gasolina del CX-5 posiblemente es la mejor en conducción que hay en su categoría. Y esto nos lleva a otro punto, que es con qué comparamos este coche. Con las versiones, digamos, de marcas generalistas, pero ya con cierto nivel de imagen premium, como puede ser un Volkswagen, por ejemplo, o un Peugeot, o lo comparamos con los BMWs, Audis y Mercedes de turno. Bueno, Mazda quiere que se les compare con esos, con los premium, y frente a esos sale claramente ganadora en precio. Respecto a lo que son las marcas pintonas del mercado, los Peugeot, los Hyundai y los Volkswagen, igualmente puede tener un precio de partida superior, pero con un nivel de equipamiento también más alto que lo compensa. Con lo cual, una de las ventajas precisamente que tiene este coche, por el hecho de ser una renovación y no un modelo nuevo, es que Mazda está siendo claramente más agresiva en lo que se refiere a los precios o al menos en lo que podríamos decir ese balance entre valor-producto que te llevas por un precio dado. En ese aspecto, este coche para mí es un vehículo plenamente recomendable, ahora con distintos tipos de trucos para hacerlo más atractivo a niveles de acabado, pequeñas mejoras también en el interior como por ejemplo en los asientos que hacen que este vehículo como digo sea muy agradable para viajar y en definitiva también una gama de equipamiento que junto con estas pequeñas mejoras viene a compensar que estemos partiendo de un vehículo que va a tener ya cinco años en el mercado y no de un coche completamente nuevo. Nada más queridos amigos, espero que esta prueba y toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor.